స్పిరిచువల్ జర్నీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇంత పూజలు చేస్తూ ఎదిగి ఇంత క్వాలిఫైడ్ అయి ఒక అద్భుతమైన ఎంప్లాయ్ అయిన మీకు సమాజ యోగ మెడిటేషన్ మెడికేషన్ యోగ ట్రాన్స్ఫర్ మెడిటేషన్ బ్రహ్మకుమారేష్ ఈ పూజలు చక్కని పాటలు సంకీర్తనలు పాడతారా మీరు భజన చేస్తేనే అన్నం అంటే మీరు ఏ కోర్ట్ అథారిటీలో ఉండగానే పిరమిడ్ ధ్యానం పరిచయం అయిందా మీకు కావలేదు సార్ మీరు ఏం చెప్తే అది మీరు దాని ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమైనా చేశారా చివరి శ్వాస వరకు ఎంతోమంది ధ్యానంతో ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రంతో పత్రీజీ సాంగత్యంలో మాస్టర్లుగా ఎదిగిన వారి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఈరోజు మనకు వారి స్పిరిచువల్ జర్నీ ధ్యానానికి ముందు జీవితం ధ్యానం తర్వాత జీవితం గురించి మనకు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ మోస్ట్ పిరమిడ్ మాస్టర్ వివిజి రాజు గారు వీరు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నుండి రిటైర్ అయ్యారు ధ్యానంలో ఎంప్లాయీగా ఉన్నప్పటి నుంచి ధ్యాన సాధన చేస్తూ వారు ఎది ఎలా ఎదిగారు ఎలా ధ్యానం ఆధ్యాత్మికత ఉపయోగపడింది అనేది చాలా విశేషంగా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి సార్ మీ బాల్య జీవితం మీ తల్లిదండ్రుల గురించి సార్ మాతృభాష మాత్రం తెలుగు కానీ పుట్టినప్పటి నుంచి పుట్టిందేమో కాకినాడ పుట్టినప్పటి నుంచి మా తాతగారు మా నాన్నగారు చెన్నైలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు తెలుగు సినిమా ఫీల్డ్లో పనిచేసేవాళ్ళు మా నాన్నగారు అందువల్ల పుట్టినప్పటి నుంచి చెన్నైకి వచ్చేసాం సో చెన్నైలోనే నా యొక్క అభ్యాసం ఫుల్గా చదువు దాని తర్వాత ఉద్యోగం దాకా ఆల్మోస్ట్ ముప్పై సంవత్సరాల దాకా చెన్నైలో ఉన్నాను నేను ముప్పై సంవత్సరాలు చెన్నైలో పుట్టినప్పటి నుంచి చెన్నై దాకా చెన్నైలో ముప్పై సంవత్సరాలు అక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోయారా అక్కడ ముప్పై సంవత్సరాల దాకా అక్కడే ఉన్నాను మొత్తం చదువు ఇంకా చెప్పాలంటే నా తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను నేను అక్కడ కూడా తెలుగు మీడియం తెలుగు మీడియం చదువుకున్నాను ఎస్ఎల్సి దాకా చదువుకుని దాని తర్వాత ఇంకా గ్రాడ్యుయేషన్ దాని తర్వాత బీటెక్ అలా వెళ్ళిపోయాను అనమాట ఆ లైన్లో వెళ్ళిపోయి ఇంజనీరింగ్ లైన్ వెళ్ళిపోయాను సో బేసిక్గా నేను ఎంఈ చేశాను మాస్టర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ పవర్ సిస్టమ్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్ చేశాను దాని తర్వాత ఇంకా ఉద్యోగం కోసం ఉద్యోగ ధర్మాలు వెళ్ళిపోయాం మొత్తం మీద ఆ విధంగా సో మేము మొత్తం ఆరుగురం మేము నేను ఐఎమ్ ద ఎల్డెస్ట్ అందరూ బ్రదర్స్ నలుగురు బ్రదర్స్ ఇద్దరు సిస్టర్స్ సిస్టర్స్ సో నేను నేను అందరికంటే పెద్దవాడిని నా తర్వాత ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారు దాని తర్వాత ముగ్గురు బ్రదర్స్ ఉన్నారు సో అందరూ వెల్ సెటిల్డ్ అంతా బాగానే ఉన్నారు అది సో పుట్టినప్పటి నుంచి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మా నాన్నగారు అంతా కూడా ఈ ఆధ్యాత్మికం అప్పుడు ఆధ్యాత్మికం అంటే భక్తి మార్గం కదా మనకు తెలిసిన అంటే భక్తి భజన అంతే సో మేము పుట్టినప్పటి నుంచి మేము ఈ సాయిబాబా భజన ఓ ఇంట్లో భజన చేసే సాయిబాబా భజన చేస్తాం దాని తర్వాత బ్రహ్మ సమాజం అంటారు బ్రహ్మ సమాజం కీర్తనలు మేము పాడతాం అసలు యాక్చువల్లీ అవి సాయంకాలం పూట అవి పాడలే అనుకోండి అనలేదు మాకు ఏ ఏజ్ నుంచి సార్ ఇది ఇంట్లో జరిగేది చిన్నప్పటి నుంచే పుట్టినప్పటి నుంచే ఎందుకంటే మా నాన్నగారు మా అమ్మ వాళ్ళంతా కూడా ఈ ఫీల్డ్లో ఉండేవాళ్ళు మా నాన్నగారు బ్రహ్మ సమాజం కాదు మా అమ్మగారు బ్రహ్మ సమాజం సో వాళ్ళకి ఈ పాటలు పాడతారు మేమంతా ఫుల్ భజన చేసేవాళ్ళు బ్రహ్మ సమాజం భజనలు దాని తర్వాత మా నాన్నగారు దేవుళ్ళు పోయి చూడు సాయిబాబా సాయిబాబా భజన గురువారం గురువారం అంతా సాయిబాబా భజన చేస్తాం సో ఇలాగా ఆధ్యాత్మికం అలా స్టార్ట్ అయింది భక్తి మార్గాలు అప్పుడు పడ్డాయి భక్తి మార్గం అంటే అది ఆధ్యాత్మికం అని చెప్పాలి మనకి తెలిసి ఆధ్యాత్మికం అది తెలిసింది అప్పుడు ఆధ్యాత్మికత భక్తి మార్గం అదే కదా అంతే కదా అలాగా స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మెల్లమెల్లగా మేము అన్ని మా కులదేవత వచ్చేసి వెంకటేశ్వర స్వామి అందుకోసం నా పేర్లు కూడా వెంకట ఒక వి వెంకట మొట్టమొదటి 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 వి వడ్డాది ఇంటి పేరు రెండో వి వెంకట ఓకే మూడో జి వచ్చేసి గురునాథ రాజు అందుకోసం వి విజయ రాజుని స్టార్ట్గా పెట్టేసాం ఓకే పెద్ద పేరుగా ఉంది కదా అందుకోసం వి విజయ రాజుని పెట్టేసాం సో ఆ విధంగా వెంకటేశ్వరస్వామిని కొలుస్తాం మేము కులదయం ఓకే సో ఈ మా నాన్నగారు కూడా బాగా పూజలను చేసేవాళ్ళు అప్పుడు నేను కూడా చేసేవాడిని ఫుల్గా చిన్నప్పటి నుంచే చిన్నప్పటి నుంచే నాకు ఆదిత్య హృదయం ఈ భజన కాకుండా ఆదిత్య హృదయం భజన కాకుండా ఆదిత్య హృదయం వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం దాని తర్వాత విష్ణు సహస్రనామం శివసహస్రనామం లలితా సహస్రనామం 
ఓకే ఇవన్నీ కూడా నేను రోజు పారాయణ చేసేవాడిని రోజు రెండు గంటలు అన్నిట్లో గడిపేసేవారు చదువుతున్నప్పటి నుంచి కూడా రెండో క్లాస్ మూడో క్లాస్ చదువుతున్నప్పటి నుంచి మనకి ఏ వస్తే అది అప్పటి నుంచి భజన చేస్తాం రైట్ బ్రహ్మ సమాజం భజన సాయిబాబా భజన దానికి చదువు అక్కర్లేగా విండం పాడడం పాడడమే చక్కని పాటలు సంకీర్తనలు పాడతారా మీరు సాయిబాబా భజన బ్రహ్మ సమాజ భజన అవన్నీ ఫుల్ గా ఇంటిలి పాదేను మేము ఆరుగురు ఓకే భజన చేస్తేనే అన్నం అని చెప్పాను కదా నేను లేకపోతే లేదు మాకు అది అలవాటు అయిపోయింది అలాగ బా ఆ విధంగా ఇంకా అంతరం పెద్ద కొద్ది ఇంకా ఎప్పుడైతే మనం చదవడం స్టార్ట్ చేసాం అప్పటి నుంచి ఇంకా ఈ విశ్వాసనామాలు శివసహస్రమాలు ఆయుధ హృదయం వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం ఇవన్నీ పురోగమని అని చెప్పారు రోజుకి రెండు గంటలు ఉంటుందండి పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి అది అయిన తర్వాతనే మిగతా పనులు చదువు కూడా దాని తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ వస్తాయి కదా సమ్మర్ హాలిడేస్లో రెండు నెలలు వస్తాయి ఆ రెండు నెలల లోపల రామాయణం భారతం ఎవ్వరికి చదువుతాను నేను అచ్చా పఠనం అంటే నాన్నగారు చేయించేవారు మా నాన్నగారు తెలుగు తెలుగు సినిమా రైటర్ అని చెప్పాను కదా వడ్డాదేని ఇంటి పేరుతోటే ఉన్నాయి ఆయన అన్ని చాలా చాలా పుస్తకాలు మా ఇంట్లో తెలుగు పుస్తకాలు సో దాంట్లో రామాయణం ఉంది భారతం ఉంది భగవతం ఉంది సో రామాయణం భారతం అనేది ప్రతి సంవత్సరం సమ్మర్ హాలిడేస్ చదువుతాను నేను ఏ క్లాస్ నుంచి ప్రారంభించారు సార్ దగ్గర దగ్గర ఆరో క్లాస్ చెప్పుకోండి ఆరో క్లాస్ నుంచి స్కూల్ నుండి మహాభారతం రామాయణం సమ్మర్ హాలిడేస్ అది ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఎస్ కంపల్సరీ బా కంపల్సరీ అలా ఎన్నో సంవత్సరాలు దగ్గర దగ్గర పదిహేను సంవత్సరాలు చేశాను నేను అవే చదివినవే రిపీటెడ్ గా చదివితే అజెండా అనమాట అది అంతే దాని ప్రకారం చేసి వెళ్ళిపోతాను ఓకే దాంతో ఈ పూజలు అన్ని ఉంటాయి పర్లేదు అలాగే ఈ పూజలు 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 అలా వచ్చేసింది మీరు ఇంత భక్తి భావనతో ఇంత పూజలు చేస్తూ ఎదిగి ఇంత క్వాలిఫైడ్ అయ్యి ఒక అద్భుతమైన ఎంప్లాయ్ అయిన మీకు ఈ పిరమిడ్ ధ్యానం ఎప్పుడు ఎలా ప్రారంభమైంది సార్ మరి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ పూజలు చేస్తూ ఉండగానే దాంతోపాటు ఇంకా అక్కడ వదిలిపెట్టలేదు ఆధ్యాత్మికం అంటే అన్ని ఆసనాలు వేస్తాను నేను ప్రతి ప్రతి ఆసనం ఎన్ని ఆసనాలు ఉన్నాయో ఫిజికల్గా అన్ని ఆసనాలు వేస్తాను వెళ్ళాను క్లాస్కి వెళ్ళాను ఓకే హఠయోగాలు కూడా సాధన హఠయోగం సాధన బ్రహ్మాండ మాస్టర్ చెప్తూ ఉంటాడు ఏమన్నా నా యొక్క బాడీ యొక్క పోస్టర్ కొంచెం సన్నగా ఉన్నాం కాబట్టి అన్నీ వంగుతాయి డబాల్ డబాల్ని అంటే ఇప్పుడు కూడా వేస్తారా ఈ అంటే ఇప్పుడు మానేసాము అప్పుడు నేను చెప్పేది బిఫోర్ పిరమిడ్ ధ్యానంలోకి రాకముందు అన్నీ వేసేసారు మొత్తం ఆసనం వేసేవాడిని మాస్టర్ చెప్తూ ఉండగానే నేను వేసేసేవాడిని ఆసనాన్ని ఆయన ఆసన కంప్లీట్ చేసిన లోపల ఆయన వచ్చి అడిగేవాడు ఏంటి నువ్వు ముందరే నడిచేసుకున్నావా ఏమి నువ్వు ఆసనాలు నేను మా నా క్లాస్కి వచ్చేవా అని అలా ఏం లేదు సార్ మీరు మీరు వేస్తున్నారు చూసి నేను వేస్తున్నాను అంతే అలా విధంగా హఠయోగం ఫుల్గా దాని తర్వాత కొన్ని ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ టీఎం దానిలోకి వెళ్ళాను ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ టీఎం ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ దానికి వెళ్ళాను దాని తర్వాత సిద్ధ సమాధి యోగా ఎస్ఎస్వై ఎంఎంబై మెడిటేషన్ మెడికేషన్ యోగా బ్రహ్మకుమారీస్ రైట్ సెవెన్ డేస్ కోర్స్ సెవెన్ డేస్ కోర్స్ బ్రహ్మ నేను బ్రహ్మకు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఈ ఆధ్య ఈ పూజలు ఉంటే ఉన్నాయి మళ్ళీ కంటిన్యూస్గా సైడ్ లో ఇవన్నీ ఇవి ఇవి కూడా ఇవి కూడా పక్క చేస్తుండగానే అన్ని చేసి 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 పరిగెడుతూ ఉండేవాడిని అన్ని చోట్ల ఏవేవి ఉన్నాయో ఆధ్యా ఇది ఆధ్యాత్మిక అనిపించిందంటే ట్రై ఇట్ ట్రై అన్ని అన్ని ట్రై చేసి ట్రై చేస్తుండే అల్టిమేట్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేసి అన్ని ట్రై చేస్తుండు ఇలా అన్ని బో ట్రై చేసామండి ట్రై చేసిన తర్వాత నేను చెప్పాను కదా నేను ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాలో పనిచేశాను నేను ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియాలో పనిచేసి ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ నైన్లో జాయిన్ అయ్యాను ఓకే ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీలో అంత ముందు చాలా చోట్ల పనిచేశాను సెంట్రల్ పబ్లిక్ డిపార్ట్మెంట్ దాని తర్వాత ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేశాను అవన్నీ చేసి దాని తర్వాత లాస్ట్లో ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీలో జాయిన్ అయ్యాను అంటే మీరు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీలో ఉండగానే పిరమిడ్ ధ్యానం పరిచయం అయిందా మీకు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీలో మొట్టమొదటి ఉండగా అవ్వలేదు అప్పుడు అవ్వలేదు అప్పుడు అవ్వలేదు దాని తర్వాత హైదరాబాద్లో నాకు పోస్టింగ్ వచ్చింది ఆ పోస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండి దాని తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ ట్రాన్స్ఫర్ నాకు ప్రమోషన్ వచ్చింది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా ప్రమోషన్ వచ్చి గోవాకు వేశారు అక్కడి నుంచి ఢిల్లీకి వేశారు ఢిల్లీ నుంచి మళ్ళీ అగైన్ హైదరాబాద్ రావాల్సిన ఛాన్స్ వచ్చింది సో అప్పుడు ఈ పేరుబడి జానం వచ్చింది రెండు వేల సంవత్సరం టూ థౌజండ్లో హైదరాబాద్లో ఎస్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో పనిచేసాం అన్నప్పుడు అప్పుడు నాకు ఈ పేరుబడి జానం పరిచయం అయింది అసలు ఈ పేరుబడి జానం పరిచయడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఎవరు చూసిన
ఊబిరి ఆగిపోతుంది ప్రపంచం మొత్తం గాలి ఉంటుంది మనకు మాత్రం ఊబిరి వెళ్ళదు అంత సఫర్ అయ్యారా అంత సఫర్ ఇప్పుడు వారిని చూస్తే అసలు ఆశ్చర్యంగా ఉంది నేను ఎలా ఉండేవాడి అంటే ఆస్మ ఎలా వచ్చేది ఒక్కసారి ఊబిరి ఆగిపోతుంది ఊబిరి ఆగిపోయిందంటే తిన్నగా తీసుకు హాస్పిటల్ తీసుకుపోవడం ఐసీయూ ఐసీయూ తీసుకుపోవడం ఆక్సిజన్ సిలిండర్ పెట్టాడు ఆ తర్వాత స్టెరాయిడ్స్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చాడు మూడు రోజులు ఉంటుంది అక్కడ మూడు రోజులు అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి వస్తుంది ఇలా తంతు జరుగుతూనే ఉండేది ఐసీయూలో ఉండేది నేను మావాడు రాత్రి పూట ఐసీయూ బయట ఉండేవాళ్ళం ఐసీయూ లోపలికి వెళ్ళాం కదా బయట ఉండేవాళ్ళం పొద్దున పూట మా వాడిని స్కూల్లో దింపేసి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయేవాడిని బా ఆవిడ ఐసీయూలో ఉండేది మూడు రోజులు అందుకోసమే నాకు ట్రాన్స్ఫరబుల్ జాబ్ త్రోట్ ఇండియా నేను పనిచేశాను ఇండియా మొత్తం ఏ టు జెడ్ నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ మొత్తం నార్త్ ఈస్ట్ అన్ని మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ఉన్నారు మీరు మొత్తం పనిచేస్తాం మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ అన్ని చాలా గౌతి అస్సాం అన్ని అన్ని చోట్ల పనిచేశాను ఓకే సో ఎక్కడ పనిచేసినా కూడా నేను చూసుకుంటాను అనమాట హాస్పిటల్ పక్కన ఇల్లు ఉండాలి ఇప్పుడు ముందు అది సర్చ్ చేసాం ఎస్ ఎస్ ఇల్లు ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా హాస్పిటల్ పక్కన ఉండాల్సి ఎందుకంటే తనకి ఏదైనా ఇబ్బంది ఫోన్ వస్తుంది నేను ఆఫీస్లో ఉన్నాను అక్కడ ఫోన్ వస్తుంది ఫోన్ వచ్చిందంటే వితిన్ టెన్ మినిట్స్ లోపల ఇల్లు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసేయాలి లేకపోతే ఊబిరి అయిపోతుంది జస్ట్ వితిన్ టెన్ మినిట్స్ లో ఎస్ సో నేను ఫోన్ వచ్చిన వెంటనే పరిగెత్తామండి కారు వెళ్ళం తీసుకెళ్ళి ఆయన హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసి ఆవిడ బాగా హాస్పిటల్లో ఉంటుంది నేను బాగా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయినా అదే ఐసీయూ కదా రైట్ సో అంత వర్స్ట్ కండిషన్లో ఉండేది సో అప్పుడు మేము హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరాల లోపల మా వాడు స్కూల్ పక్కనే ఉంటుంది ఆ ఇంటి నుంచి ఓ టెన్ మినిట్స్ లోపల హాస్పిటల్ ఓ ఫైవ్ మినిట్స్ లోపల బై వాకబుల్ డిస్టెన్స్ మా వాడి స్కూలు ఫైవ్ మినిట్స్ ఇటు వైపు మన మెడిటేషన్ సెంటర్ ఓ మెడిటేషన్ సెంటర్ దగ్గరకు వచ్చేసా ఇక్కడ సార్ ఏ ఏరియా కాకాన మారం శివప్రసాద్ మా గురువు గారు మారం శివప్రసాద్ సార్ టీమా ఓకే మారం శివప్రసాద్ గారు నిర్మలమ్మ గారు వీళ్ళంతా మేము ఉండే సీట్లోనే ఉండేవాళ్ళు ఓకే అదే చోట్ల ఉండేవాళ్ళు మేము పక్క పక్కనే అంతాను ఫుల్గా సో వాళ్ళ మూలంగా మెయింటైన్ చెప్పిస్తారు రమ్మంటారు మాకు మాకు డబ్బులు ఉన్నాయి బాగా మేము ఎయిర్పోర్ట్లో పనిచేస్తున్నాం కదా మంచి జీతం అంతా ఉంది ఫుల్గా మనకేం తక్కువ ఫైనాన్షియల్గా వల్ వెల్ సెటిల్డ్ వెల్ సెటిల్డ్ ప్లస్ మాకు హాస్పిటల్ ఖర్చు అంతా కూడా మా ఆఫీస్ ఇస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళు చెప్తుంటారు రండి వచ్చి కూర్చోండి కళ్ళు మూసుకుని రోగాలు తగ్గిపోతాయి భయ్ ఇన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుని ఇంత కష్టపడి పరిగెడుతున్నాం అలాంటిది రోగాలు తగ్గలేదు వీళ్ళు వచ్చి కూర్చోబడుతున్నారు కళ్ళు మూసుకుని అందులో పాప పౌర్ణ పూట అమావాస్య పూట భోజనం పెడతారు వాళ్ళు వాసవి నగర్ మా మేము ఉండే కార్ఖాన వాసవి నగర్లోనే ఒక వాసవి నగర్లో ధ్యాన కార్యక్రమం అనేది వెరీ పాపులర్ మన పిరమిడ్ మేము ఉండే వాసవి నగర్ సో అక్కడ పౌర్ణమికి అమావాస్యకి వాళ్ళు భోజనాలు పెట్టి భోజనాలు పెడుతున్నారండి భోజనం చేసి మీరు ధ్యానం చేయండి వర గంట సేపు గంట సేపు అని పిలిచేవాళ్ళు మాకు చాలా హై లెవెల్లో ఉండేవాళ్ళు కదా మేము అంటే మదం అంటే డబ్బు మదం ధన మదం ఓకే అలా కార్లో వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అంటే వీళ్ళు భోజనం పెడుతున్నారా మనకి ఆ గతి లేదా ఏమిటి తిండికి కళ్ళు మూసి కూర్చుంటే రోగాలు తగ్గిపోతాయా మనకి వేలకి వేలు వేలకి వేలకి వేలు వేలకి వేలు మేము హాస్పిటల్ చుట్టూ పెడుతుంటే రోగాలు తగ్గింది కళ్ళు మూసి కూర్చుని రోగాలు తగ్గిపోతాయా మనకి తిండి గతి లేదా అని చెప్పి నవ్వుకుంటూనే కార్లో శుభ్రంగా సినిమాకి వెళ్ళిపోయేవాడు బ్యానర్ చూస్తూ క్లాసులు చూస్తూ సినిమాకు సినిమాకి వెళ్ళిపోతాం పిల్లలు వాళ్ళు వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఓకే ఒకసారి ఏమైంది నేను పొద్దున్న మా వాడిని దింపేస్తాను ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాను మధ్యాహ్నం పూట సాయంకాలం ఒక త్రీ ఓ క్లాక్ మా వాడు పెట్టుకు వస్తుంది ఫైవ్ మినిట్స్ అక్కడ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ స్కూల్ నుంచి ఇంటికి ఆ రోజు ఆవిడ నెలలైపోయింది ఒక కడుగు కూడా వేలైపోయింది అంత ఆస్మ ఊపి రాదు అంత సివియర్ ప్రాబ్లం వచ్చేప్పటికి పిల్లలు తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళ అమ్మలంతా వస్తుంటారు కదా మధ్యాహ్నం సాయంకాలం పూట ఒక ఆవిడ మెయింటైన్ చేస్తుంది అక్కడ ఆవిడ చాలా సార్లు పిలిచేది ఏ అమ్మ నువ్వు చాలా కష్టపడుతున్నావు నువ్వు రా ఒకసారి మెడిటేషన్ చెప్పిస్తున్నారు ఈజీ కదా మాకు తెలుసు కదా రా అంటే పో పో అనేసి వెళ్ళేది కాదు కానీ ఆ రోజు ఏమైంది అడుగు తీసి అడుగు వెళ్ళిపోయింది బా వెళ్ళిపోయేవాడికి ఆవిడ బై ఫోర్స్ లాక్ వెళ్ళిందండి మెడిటేషన్ సెంటర్కి ఎందుకంటే ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ వాకబుడు మెడిటేషన్ సెంటర్ అటు వెళ్ళే బదులు ఇటు తీసుకెళ్ళిపోయింది వాడు లాక్ వెళ్ళింది లాక్ వెళ్ళాడు కూర్చోపెట్టింది అప్పుడు చేసి మెడిటేట్ చేస్తున్నారు అక్కడ వాళ్ళు అంతా ధ్యానం చేస్తున్నారు చెప్తున్నారు
ఆస్మా శ్వాస మీద జాస పెట్టండి శ్వాస మీద ఇలా జాస పెడతాం ముక్కులో గాలి వెళ్ళటం లేదు అని తిట్టుకుంటూ కూర్చుంది కళ్ళు తెరవకండి ముక్కులో గాలి వెళ్ళటం లేదు కళ్ళు తెరవుతుంటారు ఏం చేస్తామరా అని చెప్పి అందరూ కళ్ళు మూసి కూర్చున్నారు సార్ ఇవిడు కళ్ళు మూసి కూర్చుంది ఇవిడికి సాయిబాబా అంటే కొంచెం ఇష్టం సాయిబాబా ఇష్టదేమో ఇవిడికి కళ్ళు మూసి కూర్చున్న టెన్ మినిట్సే ఉంది క్లాస్ అయిపోవడానికి కళ్ళు మూసి కూర్చున్న ఓ త్రీ ఆర్ ఫోర్ మినిట్స్ లోపలే సాయిబాబా కనిపించాడు సాయిబాబా కనిపించి ఆశ్చర్యపోయింది సరే ఓకే కొంతసేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక తెల్లగా ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకుని ఒక ఆయన కనిపించాడు గడ్డ వేసుకుని అయిపోయింది టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది కళ్ళు తెరవండి తపడు కొట్టి అన్నారు అనుభవం చెప్పన్నారు చెప్పారు చెప్తే మీకు తెల్లగా కనిపించిన ఆయన ఈయన ఫోటోలో పత్రి గారు పత్రిజీని చూడకముందే తనకు అనుభవం వచ్చింది వచ్చేప్పటికి ఆవిడ ఇదే పత్రిజీ గారు ఒక మేటైన్ చేయండి చెప్పారు అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చాం ఆవిడ చేయడం మొదలు పెట్టింది చేయడం మొదలు పెట్టిన ఒక వన్ వీక్ తర్వాత ఆవిడ కొంచెం రిలాక్స్ అనిపించింది ఆస్మా ప్రవ అప్పుడు నాకు చెప్పింది అది వారం రోజులు తను చేసినాక తనకు వచ్చిన రిలాక్సేషన్తో నాకు దాకా వచ్చింది అప్పుడు ఇదేదో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది అది కొంచెం ట్రై చేస్తు మీరు ట్రై చేస్తూ ఉండి అన్నారు నేను పూజలు చెప్పాను కదా రోజు రోజు రెండు గంటలు అది చేస్తు 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 నేను బోల్ ట్రై చేశాను కదా ఇది ట్రై చేద్దాం ట్రై చేశాను అలా వచ్చాను ఇక్కడికి ఈ ధ్యాన లోపలికి ఓకే నాకు ఏమి ప్రాబ్లం లేదు ఆవిడకి ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి వచ్చింది నాకేం ప్రాబ్లం లేదు నేను రాయిలా ఉండేవాడిని అన్ని చూ అన్ని చోట్లను దుఃఖ ముక్కలో ఉండేవాడిని సో చాలి ట్రై చేసి చూద్దాం ట్రై చేసాం ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చిందంటే ఇంతటి నేను చెప్పాను కదా సిద్ధ సమాజ యోగా మెడిటేషన్ మెడికేషన్ యోగా ట్రాన్స్లేటల్ మెడిటేషన్ బ్రహ్మకుమారేస్ ఈ పూజలు ఈ దాని తర్వాత ఈ స్తోత్రాలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చాను కదా కానీ ఇవి చేసినప్పుడు ఏమైందంటే అదన్నీ చేస్తూ ఉండగా మనసు ఉండేది కదా ఒక చోట ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండగా మనసు వచ్చి నిలవడం మూడుపెట్టింది బా అన్నీ చేసినా మనసు నిలకడలేదు అంతే మరి ఇక్కడ నిలకడ వచ్చేసింది ఇక్కడ నిలకడ అయింది ఏం డిఫరెన్స్ అనేది నేను అది చూసాను అది గమనించాను ఓ ఇదేదో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది అని అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను కంటిన్యూ చేయడం మిగతా వాడితో పాటు ఇది కూడా కంటిన్యూ మొదలు పెట్టాను రైట్ చేయడం మొదలు పెట్టాను సో ఒక అలా అలాగా మా ఆవిడ కంటిన్యూస్ చేసి ఒక ఎయిట్ మంత్స్ అప్పటికి మాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది గౌహతికి వెళ్ళిపోయాం అస్సాం అస్సాంకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది సో ఆవిడ కంటిన్యూస్గా ఒక వన్ ఇయర్ చేసి ఒక రోజుకి ముప్పై మాత్రలు తీసుకునేది ఆవిడ అలా మెల్లమెల్లగా 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 ముప్పై కాస్త ఇరవై ఐదు ఇరవై పదిహేను అలా స్లోకి స్టార్ట్ చేసేటే ఒక ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ కంటిన్యూస్గా ఆవిడ ధ్యానం చేసిన తర్వాత ఒక్క మాత్ర కూడా తీసుకోకుండా ఆవిడ ఉండగలిగిందండి ధ్యానంతో సో ఇప్పటికి మూడు నెలలకు ఒకసారి మేము ఐసీకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం మూడు రోజులు ఉండేవాళ్ళం తన తనలో వచ్చినటువంటి ఆ చేంజ్ మిమ్మల్ని బాగా సాధకుని తయారు చేసింది సార్ ఎస్ నేను నేను కంటిన్యూస్గా నేను ఎన్ని గంటలు సాధన చేసేవారు నేను ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ డైలీ వన్ అవర్ వన్ అవర్ అప్పుడు మీలో ఏం జరిగేది సార్ అలా చేసు చేసు చేసి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు పరిపూర్ణంగా రోగం తగ్గించుకుంది అప్పుడు నాకు నమ్మకం కలిగింది మీ ధ్యాన సాధన ధ్యాన అనుభవాల గురించి చెప్పండి సార్ ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే నేను తెలుసుకున్నాను ఈ రోగాలు నైవేపోతున్నాయి అని తెలుసుకున్నాను మనసు నిశ్చలం అవుతుంది తెలుసుకున్నాను దీన్ని ఎందుకు మనం అందరికి చెప్పకూడదు ఓ అనే దాంతో నేను స్టార్ట్ చేశానండి అచ్చా ప్రచారమే బిగిన్ అయిందా బిగినింగ్ అక్కడి నుంచి సో నేను చెప్పాను కదా నా ట్రాన్స్ఫరబుల్ జాబు ఏ ఏ చోటకి నేను వెళ్ళేవాడినో దేశం లోపల అన్ని చోట్లకి అందరినీ సమవేర్చపరచడం నేను వచ్చేసి హిందీలో చెప్తాను తెలుగులో చెప్తాను తమిళ్లో చెప్తాను ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను సో నాలుగు భాషల లోపల ఎవరికి ఏది కావాలో అలాగే నేను ప్రచారం చేయడం ఆరంభించాను నాలుగు భాషల్లో ప్రచారమే మొదలు ఎస్ స్ట్రైట్ అవే ఎందుకంటే నేను ప్రాక్టికల్గా చూశాను నేను నేను చెప్పాను కదా మొట్టమొదటి నా నమ్మకం లేదని చెప్పాను నేను ఇంత ఇంత ప్రాక్టికల్గా చూసిన తర్వాత దీన్ని ఎందుకు మనం అందరికి చెప్పకూడదు మనకు పైసా ఖర్చు లేదు కదా అని చెప్పి అలా స్టార్ట్ చేశాను సో ఏ స్టేట్కి వెళ్తే ఏ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తే అక్కడ వార్తగా జాన ప్రచారం లంచ్ అవర్లో కూజ పెట్టడం అందరు నేను ఎయిర్పోర్ట్ అంతా పెద్ద ఓషన్ ఉంది చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి సో ఎవరు ఎవరికి వీలు ఉంటుందో అలా వాళ్ళంతా కూర్చోబెట్టడం లంచ్ అవర్లో కూర్చొని డెమాన్స్ట్రేషన్ లేదా ఎయిర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మూవ్మెంట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ టైంలో కూర్చోపెట్టి ధ్యానం చేయ ధ్యానం చేయించారు సో ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీలోనే ధ్యానం ఎందుకు మీరు పర్చేస్ చేశారు ఇక ఎస్ ఏ ఇయర్లో సార్ టూ థౌసండ్ చెప్పాను కదా అప్పటి నుంచే అచ్చా ఈ మార్పు చూడగానే ప్రారంభించేశారు అసలు మేము కార్ఖానాలో వాసీనగర్లో ఉండగానే మే
డైరెక్ట్ ప్రచారానికి వెళ్ళిపోయారు ఎస్ ఆ ప్రచారం చేస్తూ చేస్తూ మీ అనుభవాలు ఏంటి సార్ మీకేం జరిగింది లోపల చెప్పదాం అందరికీ అనుకున్నాను కానీ యాక్చువల్గా జరిగింది ఏమిటంటే నేను ధ్యానం చేస్తున్న వల్ల నా యొక్క ఉద్యోగ ధర్మంలో చాలా చాలా మార్పులు వచ్చాయండి వా ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నేను నేను ముఖ్యంగా జనరల్ మేనేజర్ ప్రాజెక్టుగా పనిచేశాను రాంచీ ఎయిర్పోర్ట్ ఓకే ఇటువంటి సంఘటనలు వస్తాయి ఈ ధ్యానం అనేది మనకి ఎలాగ దారి చూపిస్తుంది అనే విషయాన్ని ఓకే ఆ రాంచీ ఎయిర్పోర్ట్లో నేను బేసిక్గా నేను ఎలక్ట్రికల్ కానీ టోటల్ ప్రాజెక్ట్ నేను ఇన్ఛార్జ్ సో ఫుల్ సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ కమ్యూనికేషన్ మొత్తం ఏ టు జెడ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే భూమి పూజ నుంచి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేంత వరకు నేను ఇన్ఛార్జ్ ఓకే ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ టోటల్ టోటల్ ఎయిర్పోర్ట్ టోటల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఓకే సో అది బాధ్యత జనరల్ మేనేజర్ ప్రాజెక్ట్గా సో అది చేసేటప్పుడు ఏమైంది ఫౌండేషన్ లెవెల్ నుంచి రూఫ్ లెవెల్ దాకా మాకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అసలు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే రూఫే కొలాప్స్ అయిపోయింది చేస్తుండగా కొలాప్స్ అయ్యే స్థాయికి వచ్చేసింది ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ రూఫ్ కొలాప్స్ అయింది చేస్తుండగానే కొత్తగా సో ఆ కాంట్రాక్టర్ సరిగ్గా పని చేయలేదు కొన్ని అలా కాదు కదా రెస్పాన్సిబుల్ నాది కదా ఆ మించారు కదా సో ఏం చేయాలి ఒక కన్సల్టెంట్ చెప్తాడు వాడు చెప్పిన ప్రకారం కాంట్రాక్టర్ చేస్తాడు వాడు సరిగ్గా చేయలేని చెప్పేసి ఉడదల కన్సల్టెంట్ విడ్డ్రా అయిపోయాడు అబ్బా నేను నాకు తెలియపో అనేసాడు కా కాంట్రాక్టర్ ఏమో నాకు తెలిసి నేను చేశాను అన్నాడు ఇప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది అయింది వర్క్ కంప్లీట్ చేయాల్సింది ఎయిర్పోర్ట్ కొత్త ఎయిర్పోర్ట్ కట్టి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాల్సింది నా బడ్జెట్ అయిపోయింది రైట్ సో ఏం చేయాలి తెలియలేదు సో ఈ జాన వల్ల ఏం చేయాలి తెలియలేకపోతే కూర్చుంటే అప్పుడు వచ్చిందండి ఇన్నర్ వాయిస్ అంతరాత్మ ప్రబోధం నువ్వెందుకు సపరేట్ కన్సల్టెంట్ని అపాయింట్ చేయకూడదు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ నుంచి ఓకే అని ఈ డైరెక్షన్ వచ్చిందండి నాకు అప్పుడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత రైట్ మనం ఎందుకు అపాయింట్ చేయడం నేను మా హెడ్ క్వార్టర్స్తో మాట్లాడి సార్ మనం అపాయింట్ చేద్దాం ఒక కన్సల్టెంట్ అని అని చెప్పి కన్సల్టెంట్ని అపాయింట్ చేసి ఆ కన్సల్టెంట్ చెన్నైలో ఉంటే నేను రాంచి జార్ఖండ్ స్టేట్లో నుంచి చెన్నైకి వచ్చి ఆయన పిలిచికెళ్ళాను అక్కడికి పిలిచికెళ్ళి ఆయన చెప్పాడు ఇది ఇది పడిపోవడానికి కారణం ఏదైనా ఈ విధంగా రెక్టిఫికేషన్ చేయి మరమ్మతులు చేయండి అని చెప్పి ఆయన రాసి ఇచ్చాడండి అని నేను ఆయన చెప్పిన ప్రకారం మేము చేసాం మొత్తం అసలు యాక్చువల్ రూప్ కొలాప్స్ అయ్యేప్పటికి నన్ను తిట్టిన వాళ్ళు లేరు యు ఆర్ యూజ్లెస్ ఫెలో యు ఆర్ ఫిట్ ఫర్ నథింగ్ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు నిద్రపోతున్నావు నువ్వు సైట్లో నాకేం దగ్గర దగ్గర ఓ ఇరవై ఐదు మంది ఉన్నారు ఇంజనీర్స్ జాయిన్ జనరల్ మేనేజర్స్ డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్స్ సీనియర్ మేనేజర్స్ అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ ఇంతమంది ఉన్నారు కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది కదా అవును మరి ఎలా సక్సెస్ చేశారు సార్ దాన్ని మరి ప్రాజెక్ట్ సో ఇలాగ ఇప్పుడైతే ఇలా మనకి వచ్చిందో కన్సల్టెంట్ పిలిచికి వచ్చి ఆయన చెప్పిన ప్రకారం రెటిఫికేషన్ చేశారు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళారు ఇంకా రెటిఫికేషన్ చేశాను మొత్తం డిస్పాయింట్ చేసేంత రెటిఫికేషన్ చేశాను రెటిఫికేషన్ చేస్తుంటే ఆ చేసిన రెటిఫికేషన్ మా మెయిన్ కన్సల్టెంట్కి ఇష్టం లేదు నేను సర్టిఫికేట్ ఏమని పోనాడు యాక్చువల్ బిల్డింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత స్ట్రక్చర్గా ఈ బిల్డింగ్ సేఫ్ ఉండడానికి యోగ్యమైంది అని సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి అది ఎవరు ఇస్తాడు ఒరిజినల్ కన్సల్టెంట్ ఇస్తాడు వాడు ఏం చేశాడు నాకు తెలియదైనా మీ ఇష్టం చేస్తున్నారు ఈ పడిపోతుంది బిల్డింగ్ పడిపోతుంది నేను సర్టిఫికేట్ ఏమైనా పోమనేసాడు అప్పుడు నేను అపాయింట్ చేయని కన్సల్టెంట్ ఇచ్చే ప్రకారం సర్టిఫికేట్ చేసి ఆ సర్టిఫికేట్ నేను ఇచ్చానండి ఓకే నేను ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ ఎవరు ఎవరైతే తిట్టారో ఇంతవరకు అది ఆ ఏర్పడ తాటి హిస్టరీలోనే ఒక చాప్టర్ అది అలాంటి అలాంటి రూఫ్ ఇంతవరకు రిపేర్ చేయలేదు ఎవరు అలాంటి రూఫ్ రిపేర్ చేసి దాన్ని ఫుల్ లోడ్ టెస్ట్ చేస్తాం అంటే నిజంగా వాన వచ్చినా గాలి వచ్చినా రూఫ్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఎయిర్పోర్ట్ బిల్డింగ్ చాలా పెద్ద బిల్డింగ్ అవును చాలా పెద్దది ఆ పెద్ద బిల్డింగ్ని రూఫ్లు రూఫ్లు మీరు లోడ్ టెస్ట్ చేసాం అసలు లోడ్ టెస్ట్ చేయించారు లోడ్ టెస్ట్ చేయమని చెప్పి మా కన్సల్ చెప్పేశాడు కానీ ఎలా చేయాలని చెప్పలేదు సో మళ్ళీ నేను అన్ని టెస్ట్లే మీకు మళ్ళీ నేను జాన్లో కూర్చున్నాను ఇది ఎలా చేయాలి మళ్ళీ ఐ గాట్ ద వాయిస్ నువ్వు ఇలా చేయి అని చెప్పి నాకు ఐ గాట్ డైరెక్షన్స్ సో దాని ప్రకారం చేసి ఆ రీడింగ్స్ అని తీసి పర్ఫెక్ట్గా మా కన్నులు పంపిస్తే వాడు చూసి ఎవ్రీథింగ్ ఆల్రెడీ అండి సార్ సో కంపేర్ ది ఎంటైర్ వర్క్ అండ్ ఫుల్లీ ఇనాగ్రేటెడ్ ది బిల్డింగ్ ఎక్సెస్ ఎక్సలెంట్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ తోటి కానీ ఫైనల్లీ ఎవరు అవుతారు నేను తిట్టారో వాళ్ళందరూ కూడ
విమర్శలు ఎదుర్కొన్న దగ్గరనే అభినందనలు పొందారు మీరు అది ధ్యానం యొక్క శక్తి మినిస్టర్ మా సివిల్ ఎవేర్స్ మినిస్టర్ మా మా డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్ కదా సివిల్ ఎవేర్స్ మినిస్టర్ విమానయాన సంస్థ మా యొక్క మంత్రి వాళ్ళు తిట్ట మొదలు పెట్టారు ఇలా ప్రాబ్లం వచ్చేప్పటికి ఎందుకు వాళ్ళు ఇనోగ్రేట్ చేయాలి వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ ఇనోగ్రేట్ చేస్తే వాళ్ళ ఖాతాలో పడతాయి కదా లెక్క అకౌంట్ అది కుదరలేదు గొడవ గొడవ ఎప్పటికి ఇంకా ఇదంతా ఎప్పటికి ఆఖరికి ఇయర్ ఇనాగ్రేషన్ లోనే మినిస్టర్ వచ్చి నాకు సెకండ్ ఇచ్చారు వా పవర్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ చూసారా వా ఒక ధ్యానము ఒక అథారిటీ ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఉన్నప్పుడు ధ్యానంతో ఎంత అంతరాత్మ ప్రబోధం నడిపిస్తుందో ఒక అల్టిమేట్ క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ దాని తర్వాత ఐ ఘాట్ ఐ ఘాట్ బెస్ట్ అవార్డ్ ఫర్ బెస్ట్ ఇంజనీర్ అవార్డ్ ఫర్ దట్ వా బెస్ట్ ఇంజనీర్ అవార్డ్ తీసుకున్నారు ఏమిటి ఫౌండేషన్ నుంచి రూప్ దాకా కూలిపోయే బిల్డింగ్ని మళ్ళీ నిలబెట్టి మళ్ళీ అందరిగా తిట్లు తిని సరిచేసి పొగడతలు పొంది ఐ గట్ బెస్ట్ ఇంజనీర్ అవార్డ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఆల్ డే బేసిస్ విశ్వేశ్వరయ్య అవార్డు మాకు ఇస్తారు అనమాట అంటే విశ్వేశ్వరయ్య ఇదిగా ఐ గట్ బెస్ట్ అవార్డ్ ఇంజనీర్స్ డే రోజు ఇంజనీర్స్ డే రోడ్ సో సాటర్డే సండే మీరు ప్రచారం చేసుకుంటూ మీ ఉద్యోగంలో ఈ ధ్యానాన్ని అప్లై చేస్తూ వెళ్తున్నారు ఓకే తర్వాత ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా చూస్తే అక్కడ రాంచీ నుంచి ఐ గా ట్రాన్స్ఫర్ టు విశాఖపట్నం సో విశాఖపట్నం ఏర్పడ తెలుగు రైట్ ఇక నేను ఎలా ప్రచారం చేసేవాడిని శనివారం ఆదివారం పూట నేను దూరంగా వెళ్ళేవాడిని ఎయిర్పోర్ట్కి దూరంగా వెళ్ళేవాడిని ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ అనకాపల్లి ఇటువైపు శ్రీకాకుళం ఇటువైపు చెప్పేవాడిని ధ్యాన ప్రచారం మిగతా వాళ్ళు మండే టు ఫ్రైడే లంచ్ అవర్లో నేను వెళ్ళి చెప్పేసేవాడిని ఆఫీస్లో లంచ్ అవర్ లోపల నేను లంచ్ చేయను మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ భోజనం చేస్తాను మళ్ళీ నైట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ భోజనం చేస్తాను అందువల్ల లంచ్ నాకు ఫ్రీయే అందువల్ల నేనేం చేస్తాను లంచ్ అవర్ లో వన్ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ పెట్టేవాడు ఫార్టీ డేస్ క్లాస్ సో ఫార్టీ డేస్ క్లాస్ లో వన్ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ వన్ అండ్ టూ వెళ్ళి నేను క్లాస్ చెప్పేవాడు మొట్టమొదట త్రీ టు ఫోర్ వాళ్ళు 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 మెయింటైన్ చేసుకునేవాళ్ళు సో నా కోసం వాళ్ళు మొట్టమొదట క్లాసు నా తర్వాత మెడిటేషన్ ఇలాగ నలభై రోజుల క్లాసులు దగ్గర దగ్గర వంద కరెక్ట్ చేసామండి విశాఖపట్నంలో సో ఇలా మీరు ప్రచారము ఉద్యోగము కుటుంబము అన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారు అసలు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్కి ధ్యానం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది సార్ దీన్ని చెప్పాలంటే నాకు ఇంకో చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలి యాక్చువల్లీ మొత్తం మీద అక్కడి నుంచి తర్వాత నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి ఐ గేమ్ టు చెన్నై ఆఖరికి లాస్ట్లో బిఫోర్ రిటైర్మెంట్ త్రీ ఇయర్స్ బిఫోర్ రిటైర్మెంట్ ఐ గేమ్ టు చెన్నై చెన్నై వచ్చిన తర్వాత నా యొక్క ఐడియా ఏమిటి ఓకే నేనా ఇంతవరకు కష్టపడి పనిచేసాం ఇంతకు ఫ్రీగా ఉందాం అనుకున్నాం అలా కుదరలేదు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇంకో తర్కాన్ని పట్టుకుంది ఏమిటంటే ఈ చెన్నై బేసిక్గా ఆమె ఎలక్ట్రికల్ నన్ను ఎలక్ట్రికల్ పోస్ట్ చేశారు జనరల్ మేనేజర్ ఎలక్ట్రికల్ ఫర్ ఎంటే చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ ఓకే నేను ఎలక్ట్రికల్ ఉన్నా హాయిగా ఉన్నా అనుకున్నాను కానీ ఏమైంది మధ్యలో ఒక 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 ట్రేడ్ కాన్ఫరెన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ కాన్ఫరెన్స్ వచ్చింది దానికి చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తారు ప్రపంచంలోంచి అందరూ అప్పుడు మన జయలలిత గారు సీఎం ఆ చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ చాలా పాతది సో ఆవిడ తిడ్డ మొదలు పెట్టింది ఈ చండాలంగా ఉంది ఎయిర్పోర్టు ఎవరైనా వచ్చే వాళ్ళంతా తిడతారు అని చెప్పేసి ఆవిడ మినిస్ట్రీకి లెటర్ రాసింది చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ ఏమైనా చేయని చెప్పేసి ఏం చేస్తాం పాత ఎయిర్పోర్ట్ని ఏం చేయలేం కదా ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఆఖరికి మా ఎయిర్పోర్ట్ డైరెక్టర్కి మా హెడ్ కోర్స్ వాళ్ళు చెప్పేశారు నాన్న నువ్వు ఎలక్ట్రికల్ వాడు అనుకుంటున్నావాడు వాడు మొత్తం అంటే ఏడు సెట్ చేస్తాడు సివిల్ వాళ్ళు కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తాడు అందుకని వాడి పని అప్ప చెప్పాయి వాడు ఓకే చేస్తాడు సో అది నాకు పని అప్ప చెప్పారు ఒక త్రీ మంత్స్ లోపల చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్కి లుక్ మొత్తం మార్చేసానండి ఫుల్గా ఫుల్గా అద్భుతంగా మొత్తం ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్గా మార్చేసాం ఫుల్గా త్రీ మంత్స్ ఇంత త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ లోపల కానీ ఒకటే కండిషన్ నేను ఏం చెప్తే అది ఓకే చెప్పాలి ఓకే చెప్పేయాలి ఈ ప్రొసీజర్ ప్రకారం నా ఒప్పుకొని చెప్పేసాను నేను ఏం చెప్తే అది ఓకే చేయాలి ఎంత కావాలి ఎంత ఎంత డబ్బు కావాలో అంత డబ్బు నాకు ఇచ్చేయాలి శాంక్షన్ చేసేయాలి అదే కండిషన్ అలా చెప్తే నేను చేస్తాను నేను చేయను సార్ టైం చాలా షార్ట్ చేయాల్సిన పని చాలా ఉంది ఎయిర్పోర్ట్ నే మార్చేయాలంటే సులభమా పాత డొక్కు కన్స్ట్రక్షన్ చేసినట్టే కదా సార్ పాత డొక్కులో ఉండే ఎయిర్పోర్ట్ అలాంటి మొత్తం మార్చేసి మొరల్స్ పెట్టి పెయింటింగ్స్ చేసి ఎక్సలెంట్ గా చేసామండి బాగా చేసేప్పటికి ఆ ట్రేడ్ ఫేర్ బ్రహ్మాండంగా ముగిసింది ఏ
కానీ కానీ మా హెడ్ కోర్స్ వాళ్ళు తెలుసు నేను ఎలా పనిచేస్తా అని వీడు ఎలాంటి పని నేను చేయగలిగి నాకు అప్పచెప్పారండి రైట్ సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను కంప్లీట్ చేశానో సేమ్ జయలలిత పుగుర్తు లెటర్ రాసింది మళ్ళా సివిల్ ఇవర్స్ మినిస్టర్ అశోక్ గజపతి రాజు గారు ఉండేవాడు ఆయన వచ్చాడు మళ్ళా షేకట్ ఇవ్వడానికి అబ్బా సో మా ఏర్పాటు అందరూ సార్ ఈయన రాజు గారు వల్ల అయిందండి ఇది అని చెప్పి వాళ్ళందరూ నా బాస్ లేనా కూడా నా చేయ నా అని చూపించారు సో ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే ఆ పని చేయడానికి మరి మామూలుగా నా పనితో పాటు నేను పని చేయాల్సి వస్తుండే ఒక రోజు పద్దెనిమిది గంటలు పని చేసేవాడి నేను యాక్చువల్ అయితే వర్కింగ్ అవర్స్ ఎన్ని సార్ మాకు వర్కింగ్ అవర్స్ మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ టు సిక్స్ అండి కానీ మీరు ఎక్స్ట్రాగా చేశారు అలా చేస్తే కానీ పని అవదు కదా అలా చేసేప్పటికి బ్రహ్మాణ సివిల్ ఎవర్స్ మినిస్టర్ కూడా ఇచ్చేసారు ఆఖరికి అన్ని క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఆ క్రెడిట్స్ తోటి ఐ గాట్ ప్రమోషన్ ఓకే యాజ్ రీజనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సదర్న్ రీజన్ అంటే సౌత్లో ఏడు స్టేట్స్ ఉంటాయి ఏడు స్టేట్స్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు కేరళ కర్ణాటక లక్షద్వీప్ అరవై ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉంటాయి ఒక ఎయిర్పోర్ట్కి ఒక ఎయిర్పోర్ట్ డైరెక్టర్ ఉంటాడు సో ఆ ఎయిర్పోర్ట్ డైరెక్టర్ అందరూ నాకు రిపోర్ట్ చేస్తారు సో పదివేల మంది నాకు ఇంత పనిచేసేవాళ్ళు పదివేల మంది డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా సో అలాంటి ప్రమోషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు అడిగారా ఈ జాన వల్ల ఎలా అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే అంతకు ముందర ఎయిటీన్ అవర్స్ పనిచేసేవాడిని లేదా సిక్స్టీన్ అవర్స్ పనిచేసేవాడిని చెప్పాను ఎప్పుడైతే నేను రీజల్ గ్రూప్ డేటర్ అయ్యాను ఇంకా బాధ్యతలు ఎక్కువ పెరిగిపోయాయి ఒక రోజుకి దగ్గర దగ్గర నూట యాభై ఫైల్స్ చూడాల్సి వస్తుంది త్రోట్ సౌత్ దక్షిణ క్షేత్రం మొత్తం టూర్ సో ఒక రోజుకి ఇరవై గంటలు పనిచేసేవాడిని సో అందరూ ఆశ్చర్యపోయేవాళ్ళు ఎలా మీరు ఇంత ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తున్నారని చెప్పేసి ఇంత ఇంత సంపాదన చేస్తున్నారు సాటర్డే సండే అన్ని రోజులు లీవ్ అన్ని రోజులు లేని పనిచేసేవాడిని సో ఎలా ఇలా పనిచేస్తున్నారు ఎలా మీకు టైం దొరుకుతుంది అంటే ఒకటే ఒక జవాబు ధ్యానం ధ్యానం వల్ల ఎంతో శక్తి వస్తుందని చెప్తారు కదా మరి అంత శక్తి లేకపోతే మనం ఎలా పనిచేస్తామండి ఎస్ ఇరవై గంటలు త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఒక్క రోజు కూడా లీవ్ లేకుండా మినిమం ఎయిటీన్ అవర్స్ టు ట్వంటీ అవర్స్ ఒక రోజు పనిచేస్తామండి సో దానికంటే ఏం కావాలి మీకు ధ్యానం వల్ల అంటే ఎంత బాధ్యత పెరిగితే అంత క్రియేటివిటీ మనకు వస్తుంది ధ్యానం ద్వారా వర్క్ని లైఫ్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం సాధ్యం ధ్యానం ద్వారా అనేది మీ క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ సార్ మీరు చదివిన పుస్తకాలు సార్ నేను ఎక్కువగా మన తెలుగు పుస్తకాలు చాలా ఉన్నాయి అవి చదువుతుంటాను ప్లస్ ఓషో గారు పుస్తకాలు ఉన్నాయి మన పత్తి గారు రాసిన పోయి ఓషో గారు సాధన రహస్యాలు ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఆ పుస్తకాలు చదువుతుంటాను ముఖ్యంగా ఆ పుస్తకాల చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్గా నాకు ఎక్కువ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని చెప్పారు కదా ఇన్నర్ వాయిస్ అదే మెయిన్గా మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు ఫాలో చేస్తూ ఉండేవారు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకంటే నాకు ఎక్కువగా ఎక్కువగా నాకు మిగతా వాళ్ళకి వచ్చే పోవడం అనుభవం రావడం కాదు మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్నర్ వాయిస్ అదే అదే గ్రేట్ అనుభవం సార్ ఇన్నర్ వాయిస్ అయితే సార్ మీరు ఏ బుక్ మీకు స్ఫూర్తినిచ్చిన పుస్తకాలు ఏంటి సార్ ఓషో అంటే మన సాధన రహస్యాలు సాధన రహస్యాలు దాని తర్వాత విజ్ఞాన భైరవ తంత్ర ఇలాంటివన్నీ కొంచెం దేవాలయ రహస్యాలు ఇలాంటివన్నీ కొంచెం చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటాయి సాధన రహస్యాలు అట్లా ఉంటాయి వాటిలో వాటిలో అవి చాలా వాటిలో మన వాటిలో చదివిన అనుభవం ఎలా ఉంటుంది ఏంటని సో అందులో నుంచి చదివింది మీకు వచ్చిన అనుభవం ఒకటి చెప్పండి సార్ సాధన రహస్యాల్లో లేదా విజ్ఞాన భైర తంత్రంలో ఓషో గారు ఏం చెప్తారంటే నూట ఎనిమిది జ్ఞాన విధానాలు ఉన్నాయని చెప్తారు నూట ఎనిమిది ఎస్ నూట ఎనిమిది జ్ఞాన విధాలు అవి అవి చదివి చూసేప్పటికి అంత శ్వాస మీదే ఉంటుందండి నూట ఎనిమిది విధానాలు కూడా శ్వాస శ్వాస మీదే లోపలికి వెళ్ళే శ్వాసాన్ని గమనించు లేదా లోపల శ్వాస బయట శ్వాస మధ్య ఉన్న విరామాన్ని గమనించు లేదా బయట శ్వాస గమనించు లేదా దాని మధ్య ఉన్న విరామాన్ని ఇలా శ్వాస గురించి డీటెయిల్గా ఉంటుంది అంతా ఉంటుంది మీరు దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమైనా చేశారా నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేదు ఇవన్నీ చదివిన తర్వాత మనం పత్రికగా చెప్పిన శ్వాస మీద జాస్ బ్రహ్మాండంగా అనిపించింది సింపుల్గా ఉన్నది కానీ అది అంటే పూర్వక బుద్ధి అంటారు కదా ఎవరికి ఏది ఏ లైన్ సరిగ్గా షూట్ అవుతుందని మనం చెప్పలేమండి అందరికి ఒకటే ప్రిన్సిపల్ చెప్పలేము కదా రైట్ సో ఆ నూట ఎనిమిది జ్ఞాన విధాలు చెప్పారు శివుడు చెప్తున్నాడు పార్వతికి అదే బుక్లో ఉండేది విజ్ఞాన భైరవ తంత్రం అవును సో అది ఎవరికి సూట్ అవుతాయి ఎవరి యొక్క జ్ఞానం సూట్ అవుతే అది వాళ్ళు పట్టుకుని ఆచరిస్తారు కానీ ఎట్ లాస్ట్ శ్వాస మీద దేశ ఆఖరికి శ్వాస మీద దేశ లాస్ట్ ఇంత కింద మీద పడి వచ్చే శ్వాస పెట
దాని మించి లేదని తెలుసుకున్నాను అండి వండర్ఫుల్ సార్ మరి మీరు ధ్యానంలో ఉండగానే మీరు రిటైర్డ్ అయ్యారు తర్వాత అంతా ప్రచారంతోనే కొనసాగిస్తూ ఉన్నారా మరి నేను రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి జాన ప్రచారం కూడా స్టార్ట్ చేశాను ఉద్యోగపరంగా కూడా బ్రహ్మాండంగా ఎదిగాం మరి అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది దాని తర్వాత రిటైర్ అవ్వడం రెండు వేల పదిహేడులో రిటైర్ అయ్యాను నేను రెండు వేల పదిహేడు మార్చిలో రిటైర్ అయ్యాను రిటైర్ అవ్వడం ముందు మా వాళ్ళు మొట్టమొదటి చెప్పేశారు ఎందుకంటే ఐఎమ్ హ్యాంగ్ లాట్ ఆఫ్ అంటే టెక్నికల్గా నేను బ్రహ్మాండంగా అన్ని పనులు చేశాను కదా నువ్వు వెంటనే మా ఎయిర్పోర్ట్ సైడ్లో కంటిన్యూ అవ్వాలి రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత అయిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ ఎస్ ముందరే నేను అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేస్తాను ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చి రిటైర్ అయ్యాను ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేస్తాను నువ్వు రిటైర్ అయిపోవాలి నువ్వు వచ్చి జాయిన్ అయిపోవాలి సదర్న్ డిజిల్ ఉండే అన్ని ప్రవాసులు నువ్వు ఇంచార్జ్ అని చెప్పారు నేను చెప్పాను నాకు అవన్నీ అక్కర్లేదండి నేను మొట్టమొదటి నుంచి జాన ఆధ్యాత్మికమైన ఫీల్డ్లో ఉన్నాను ఇలాంటివన్నీ నాకేం అక్కర్లేదు వాడు ఎంతో ఫోర్స్ చేశారండి మీరు ఇచ్చే లక్ష రూపాయలు రెండు లక్ష రూపాయలు నాకు అక్కర్లేదు లక్ష రూపాయలు రెండు లక్ష రూపాయలు నీకు అక్కర్లేదు కదా నీ సర్వీస్ నాకు కావాలి అది నేను మాత్రం ఏమి ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోలేదు వెళ్ళాలా ఏ ఒప్పుకోలేదు పరిపూర్ణంగా జాన ప్రచారానికి ఇప్పుడు నేను అలాగే చెన్నైలో ఉన్నాం కాబట్టి నాకు మా నాకు తెలుగు తమిళ్ కూడా బాగా తెలుసు కాబట్టి తమిళనాడులో ఉండే అన్ని సెంటర్స్కి నేను వెళ్తాను వండర్ఫుల్ పిఎంసీ తమిళ్లో కూడా చాలా కార్యక్రమాలు నేను చెప్పాను చెప్తున్నాను చెప్తాను వండర్ఫుల్ నేనేం డిసైడ్ చేసుకున్నాను మన యొక్క చివరి శ్వాస వరకు మన జాన ప్రచారంలోనే మన యొక్క జీవితాన్ని గడిపి ముగించుకోవాలి మీ అద్భుతమైన మీ ప్రణాళిక కూడా చెప్పేశారు సార్ ఎస్ సో అల్టిమేట్ అనుభవాలు సార్ మీ అనుభవాల ద్వారా ఒక వ్యక్తి ఎంత హయ్యర్ అథారిటీ అయినా ధ్యాన సాధన చేస్తే ఇంట్యూషన్ ద్వారా నడిపించబడతాం ఎస్ వర్క్ని లైఫ్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం చాలా సులువు ధ్యానమే ఒక అద్భుతమైన మార్గం అని చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం అండి ఇదండి ఈనాటి స్పిరిచువల్ జర్నీ విత్ వివిజి రాజు గారు విన్నాం కదా ధ్యానంతో ఏం జరుగుతుంది అసలు ప్రచారం చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అనడానికి క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఒక పిరమిడ్ మాస్టర్ది ముఖ్యంగా ఈ రాజు గారిది నలభై ఐదు నిమిషాలు చెప్పడం సాధ్యం కాదండి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్పారు కాబట్టి మిత్రులారా మనం కూడా అందరం ధ్యానం చేస్తూ అద్భుతంగా హాయిగా జీవించాలని అన్ని రంగాల వాళ్ళు ధ్యానం చేయాలని కోరుకుంటూ మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్